வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ யார் அறிந்த ஒன்றும் கர்ம ஞான இந்திரியங்களுக்கு உபகருவியாச்சு எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் மனிதனுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடியதாக மட்டும்தான் இருக்குதே தவிர உணர்வுகளை உள் திரும்ப வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கருவியையும் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணலைங்க விஞ்ஞானத்தால் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுதான் முயற்சி சொல்லுவாங்க அப்போ கடைசி வரியில் ரொம்ப அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாருங்க இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கேன் ஆழியாரில் இன்றைக்கி மாலை நான் கிளம்புனேன்னாக்கா நாளைக்கு இரவு கிளம்புனேன்னா நாளைக்கு சென்னைக்கு போயிடலாம் காலையில் இல்லைங்களா இல்லை கோயம்புத்தூரில் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் நினச்சா கோயம்புத்தூர் போயிடலாம் பயிற்சி முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சா சென்னை போயிடலாம் நைட்டு இல்லையா அங்கேருந்து ஃப்ளைட் ஏறினா நைட்டு ஒரு மூணு மூன்றரை மணி நேரத்தில் சிங்கப்பூருக்கு போயிடலாம் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சா நாளை காலையில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கலாம் இல்லையா இந்த நிமிஷம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் உலகினுடைய இன்னொரு கோடிக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க கருவிகள் அத்துணை விதமான தொழில்நுட்பத்தோடு கூடிய வாகனங்களையெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈஸியாக இல்லையா கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லை எப்போ நினச்சாலும் போகலாம் அப்போ அந்த மாதிரி உலகத்தின் ஒரு கோடியிலிருந்து மறு கோடிக்கு போகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு சாதனங்களை நாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் மகிழ்ச்சி என்ன கேட்குறாருனா ஊரறிந்தாய் உலகறிந்தாய் உன்னை யார் என்ற ஒன்று மட்டும் அறியவில்லை விஞ்ஞானத்தால் இந்த விஞ்ஞானத்தால் எதெதையோ நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆனால் உன்னை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த விஞ்ஞானம் பயனாகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது எதுவுமே பயனாகலை அதனால தான் விஞ்ஞானிகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி ஒரு கேள்வி கேட்பார் அறிவிற் சிறந்த விஞ்ஞானி உன் அறிவின் வேக நுட்பமதை உருவில் சிறந்த நீ யார் என்ற ஒன்றை அறிய திருப்பிக்கொள் என்ன கேட்குறாருங்க அணுவை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க தான் விஞ்ஞானிகள் இல்லையா நம்மளால் இப்போ சாதாரணமாக கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரே ஒரு அணுவை எடுத்து அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க கருவிகள் மூலமாக அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க மகரிஷி என்ன கேட்குறாரு இங்கே ஒரு அணு இருக்குது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய நீ இங்கே இருக்கிற உன்னிலிருந்து எழுச்சி பெற்று எந்த ஒரு சக்தி அந்த அணுவுக்குள்ளாக சென்று அதன் தன்மையை மீண்டும் உனக்குள்ளே கொண்டு வருதுங்கிற ஆற்றலையே நீ தெரிஞ்சிக்காம நீ விஞ்ஞானத்தில் எதை சாதிக்க போகிற புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது அதாவது நான் விஞ்ஞானி நான் விஞ்ஞானியில் பயந்துடாதீங்க இப்போ நான் விஞ்ஞானி இது ஒரு அணு இந்த அணுவை பற்றி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த அணுவுக்குள்ளாக நான் ஊடுருவி போகிறதுக்கு ஒரு சாதனத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த சாதனங்கள் மூலமாக அந்த அணுவிற்குள்ளாக ஊடுருவி நான் போகிறேன் ஆனால் அந்த அணுவிற்குள்ளாகவும் அந்த கருவிக்குள்ளாகவும் எனக்குள்ளாகவும் ஒன்று சென்று மீண்டு சென்று மீண்டு அதனுடைய தன்மையை எண்ணுள்ளாக உணர்த்தி அதை எனக்கு அறிவிக்கிறதே அந்த ஒன்றை நீ தெரிஞ்சிருக்கிறியா விஞ்ஞானிகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி கேட்குறார் குறிப்பிற் சிறந்த குரு மூலம் கொண்ட உருவின் காரணமும் கருவிற்றொன்றும் களையறிவாய் கனவில் தோன்றும் நிலையறிவாய் விஞ்ஞானிகளை சொல்கிறார் நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் உயிரை தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் உயிரினுடைய அலைதான் எழுச்சி பெற்று சீவகாந்த அலையாக அது புறத்தே சென்று புற பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை மீண்டும் உள் இழுத்து அது மூளை செல்கள் வழியாக உனக்கு என்ன பண்ணுது அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றதே அந்த இறை சக்தியை அந்த ஆற்றலை அந்த கருப்பொருளை அந்த சீவகாந்த ஆற்றலை நீ தெரிஞ்சிக்காம நீ எத்தனை பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் எந்த பயனும் இல்லை அதைத்தாங்க சொல்கிறாரு ஊரறிந்தாய் உலகறிந்தாய் உன்னை யார் என்ற ஒன்று மட்டும் அறியவில்லை விஞ்ஞானத்தால் அதனால தான் மகிழ்ச்சி அறிவை நான்கு நிலைகளில் சொல்கிறாருங்க அறிவு அறிவுக்கு அடிமையாவது பக்தி இப்போது நமக்கு என்ன சொல்லி வச்சுருக்குறாங்க இதுதான் தெய்வம் 
அப்படின்னு ஒரு உருவத்தை வச்சு முன்னோர்கள் நம்முடைய மனதை ஒரு இடத்துல லயப்படுத்துவதற்காக ஒரு வழிமுறை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் மகிழ்ச்சி எழுதுவார் எம்மதத்தும் கடவுள் என்ற குறிப்பு உண்டு எண்ணி வணக்கம் செலுத்தும் முறைகள் உண்டு நம் அறிவை புலன்கள் தம்மை பண பண்படுத்தும் வழிமுறைகள் இவைகளாகும் நம்முடைய புலன்களை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் நம்மளை ஒரு பண்பட்ட நிலையை நம்ம மனதை ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகத்தான் இதை பக்தி மார்க்கம் என்ற ஒன்றை நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரமகம் சார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் பக்தி என்பது மிக உன்னதமான ஒரு நிலை அதில் வந்து எந்த ஒரு மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது ஆனால் மகிழ்ச்சி சொல்கிற மாதிரி உணர்ந்தவர்கள் சொன்னதை கேட்பவர்கள் உணர்றாங்களாங்கிறது தான் பிரச்சனை உணர்ந்தவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ மகிழ்ச்சியே சொல்கிறார் இப்போ துரியாத இதத்தில் இப்படியெல்லாம் அனுபவம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறார் கொஞ்சம்தான் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய அனுபவங்களையெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அச்சரங்கள் கொண்டு எழுத முடியாது இந்த ஆனந்த அனுபவத்தைன்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் முழுமையாக ஞானிகளால் வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படி தான் பக்தியிலையும் அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா என் பக்தியில் சரணாகதின்னு ஒன்று வச்சாங்க எது சொன்னாலும் அதை அப்படியே செய்வாங்க சீடர்கள் குரு என்ன சொல்கிறாரோ ஏன் எதுக்கு என்ன அப்படின்லாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செய்யணும் இதுக்காக ராமகிருஷ்ணர் அழகாக ஒரு வேடிக்கையாக ஒரு சம்பவம் சொல்லுவாருங்க ஒரு ஐயர் இருக்கிறாரு அர்ச்சகர் அந்த அர்ச்சகர் கிருஷ்ணன் கோயிலில் அர்ச்சனை பண்ணுற அர்ச்சகர் அவர் என்ன பண்ணுவார் தினமும் ரொம்ப வந்து ரொம்ப பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப ஒரு ஆழ்ந்த பற்றுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு அர்ச்சகர் அவருக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு என்ன ஆகிடுனா உடம்பு முடியாமல் போயிடும் உடம்பு முடியாமல் போனோன்னா என்ன பண்ணுவார்னா தன்னோட எட்டு வயசு பையனை கூப்பிட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிறு குழந்தையிலேருந்தே அவங்களுக்கு அந்த வேத பாராயணம் அதெல்லாம் அவங்க வந்து நல்ல வழிமுறையாக சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணார்னா நீ வந்து போய் பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுவார் அந்த பையனும் தினமும் நான் போய் பண்ணுறேன்ப்பா உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா ஆகிற வரைக்கும் அந்த சின்ன பையன் போய் அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு வருவார் மாலையில் திரும்ப வந்தோன்னே கேட்பார் என்னப்பா நல்லா என்னென்ன ஸ்லோகம் சொன்னேன் என்ன பண்ணேன் எப்படி அர்ச்சனை பண்ணேன் எல்லாம் நல்லா பண்ணியா நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்களா எல்லாம் விசாரிப்பார் அவன் சொல்லுவான் எல்லாமே நல்லா பண்ணப்பா ஆனால் தேங்காய் மட்டும்தான் சரியாக உடைக்க தெரில எனக்கு சின்ன குழந்தைன்றதுனால சேங் தேங்காயை மட்டும் எனக்கு நல்லா உடைக்க வரல அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே அவர் சொல்லுவார் நல்லா குடுமையை பிடிச்சிட்டு நல்லா உடச்சின்னா கரெக்டாக உடைக்கும் உடை உடஞ்சிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் மறுநாள் வருவான் மறுநாள் வந்தோடனே கேட்பார் என்னப்பா என்ன என்ன பண்ண இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லா பண்ணியா அப்படின்னு கேட்பார் எல்லாம் பண்ணப்பா இன்றைக்கும் என்னால் தேங்காய் தான் சரியாக எனக்கு உடைக்க வரல அப்படின்னு ஏன்ப்பா நான் சொன்ன மாதிரி நீ உடைக்க வேண்டியது ஆமாம்ப்பா நல்லா குடுமையை பிடிச்சி தான்ப்பா உடச்சேன் அப்பயும் சரியாக உடலை எப்படி பிடிச்சேன்னா அவன் அவன் குடுமையை பிடிச்சிட்டு தேங்காயை உடச்சேன்வான் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார் அதாவது சொன்னவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சரியாக விளங்கிக்காமல் ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அப்புறமா அந்த பலனை வந்து சரியான விதத்தில் எதிர்பார்க்குறது எவ்வளவு பெரிய அறியாமைங்கிறதுக்காக ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை சொல்லுவாருங்க இந்த கதையை நான் திருத்திரப்பூண்டி அறிவு திருக்கோயிலில் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பொண்ணு மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சு ரொம்ப நேரம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு இது ஏன் சிரிச்சுட்டு இருக்குன்னா அதோட அண்ணன் அதே மாதிரி பண்ணாராம் அது கூட நான் திருவாரூர் பஸ்ஸில் போகும்போது அது காமன் நேரம் என்னோடய பேசிட்டு வந்துச்சு நான் கேட்டேன் ஏம்மா நீ என்ன கிளாஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே இருந்தியே என்ன மா அது ராமகிருஷ்ணர் சொன்னதுனால மட்டும் இல்லை எங்கள் ஊரில் எங்கள் அண்ணனே எங்கள் வீட்லேயே அதை பண்ணான் அதை தான்மா என்னால் சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் நான் சிரிச்சுட்டே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிச்சு அந்த பொண்ணு அவங்க அர்ச்சகர் குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு அது விஷன் பிடிச்சிச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார் அவர் நிலையில் இருந்து அவர் சொல்கிறத வந்து உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து ஞானிகளுக்கு கீழே இருந்தவங்களுக்கு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் வந்து எப்போயோ மாறி இருக்கும் ஆனால் அவங்க சொன்னதை முழுமையாக நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியலன்னா நம்முடையதாக மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை காரணம் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு நம்மால் இன்னும் அறிவிலே உயர முடியவில்லை என்பது தான் ஒரு குறைபாடுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்வார் அறிவு அறிவுக்கு அடிமையாவது பக்தி ஏன் எதுக்கு என்னென்னு கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படியே அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம அதை தான் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா கோயிலுக்கு போகிறாங்க வலது பக்கமாக தான் சுற்றுறாங்க இடது பக்கமாக சுற்றுறது இல்லை தேங்காயை எடுத்துகிட்டு
ஏன் நம்ம மட்டும் இப்படி கேட்டோம் என் கூட பிறந்தவங்க யாருமே இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கல நான் மட்டும் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் எங்கள் அம்மாகிட்ட கேட்பேன் எங்கள் அம்மா உன்னோட பெரிய தொல்லையாக போச்சு எங்கே போனாலும் இது ஏன் அது ஏன் அது ஏன் இது ஏன் ரொம்ப அதிகப்படியாக போயிட்டேன் நீ நின்றுவாங்க ஏன்னா என்னுடைய அறிவுக்கு வந்த கேள்விக்கு எனக்கு யாருமே பதில் சொல்லலைங்க உண்மையிலே அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னவர் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி தான் யார்ட்டையும் நான் போய் கேட்கல எனக்கு என்னென்ன பதில் தேவையோ அதை எல்லாத்தையும் நான் வந்து மகிழ்ச்சி கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் தெளிவாக எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு என் பேர பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அது சொல்கிறது அதுங்க அழகாக கேட்கும் என்னோடய பேரம் கேட்பான் ஆறு வயசு தான் இருக்கும் அவன் அப்பயே கேட்பான் அது என்ன நீங்கள் சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாக சிந்தித்தே தெளிவாயின் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக பிள்ளைங்க இருக்குங்க பாருங்கள் சொல்லால் நம்பாதன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வந்து நீயே சிந்திச்சிக்கன்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறான் என்ன இப்போ நான் நினச்சேன் ஆறு வயசில் இவன் கேட்குறான் நம்மளுக்கு இந்த வயசில் கூட இது மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கணுன்றதே தோணாமல் நம்ம வளர்ந்துட்டுருக்குறோம் இது சின்ன பேரம் சொல்லுவான் அவன் ஏதாவது ரொம்ப கோவமாகிட்டுனா எனக்கு ஃபோனை போட்டு நான் ரொம்ப கோவமாக இருக்கேன் இருக்கா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கிம்மா ஏன்டி தங்கோன்னா நான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கேன் அதனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை ஃபோன் போட்டு என்கிட்ட சொல்லுவான் அப்போ நான் சொல்லுவேன் அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ரீ தங்கம் நீ நல்லா சொல் ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனேயுமே என்ன ரீ தங்கம் எப்படி இருக்க அப்படின்னேன் ஆமாம் அப்படின்னா ஏன் நீ தங்க அது மாதிரி ஒரு மாதிரி அழுத்துக்கிட்டு சொல்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் மகிழ்ச்சி தாத்தா மகிழ்ச்சி தாத்தான்னு சொல்கிறீங்க ஒரு தரையாவது நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரீங்களா நீங்கள் அவரை அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்க எனக்கு உள்ளே நுழைஞ்சோடனே என்ன சொல்கிறதுன்னே என்னால் இது பண்ணவே முடியல அப்படி ஒரு இது அது மாதிரி நான் வளர்ந்தோன்னே நான் வந்து நான் ஒரு லேக்ஸ் கணக்கில் நான் சம்பாதிப்பேன் சம்பாதிச்சேன்னா தாத்தாவுக்கு வந்து ஒன் லேக்குக்கு ஒரு பைக் வாங்கி கொடுத்துட்றேன் சரி எனக்கு என்னடி வாங்கி தருவேன் உங்களுக்கு நிறையா மகிழ்ச்சி புக்கு வாங்கி தரேன்ட்டா அவனுக்கு நான் சொன்னனா என் நான் நினச்சேன் நமக்கு எது தேவைன்னு அது எவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லுது பாரு அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேங்க மனசில் ஏன்னா அப்போயே எனக்கு மனசில் வந்துருச்சு சரி நம்ம ஜென்ரேஷனில் அவரை வந்து நம்ம உள்ளே கொடுத்துட்டோம் அவர் வந்து நிச்சயமாக அந்த குழந்தைங்களை வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போது அந்த கேள்வி கேட்குற ஞானம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நிறைய வளர்ந்துருக்குதுங்க விஞ்ஞானத்தில் ஆனால் அதை சரியான வழியில் திருப்புறத்துக்கான பயிற்சிகளை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு பெரிய சிறந்த விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அப்போ மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாரு அறிவை அறிய பழகுதல் யோகம் அடுத்த நிலை அறிவினுடைய அடுத்த நிலை அதுதான் அப்போ அறிய பழகுதல்லாம் இது வரைக்கும் இறைவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த அந்த சிலைக்கு ஒரு வழிபாடு பண்ணிகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அப்போ தெய்வம் அங்கே இருக்குது நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் தெய்வத்துக்கு பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்கிற ஒரு அறிவு நிலை அப்போ இருக்குது அப்போ தன் தான் வேறு இறைவன் வேறுன்னு பார்க்கக்கூடிய நிலை தான் பக்தி அப்போது த பார்த்து 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 தன்னுடைய ஜீவகாந்த களத்தில் அது கலந்தோன்னு அப்போ ஜீவகாந்தம்னு அவங்களால உணர முடியல அவங்க கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா என்னேரமும் அவங்களுடைய மனம் வேறு எந்த அந்த இறை பூஜை மட்டும் அல்லாது வேறு எந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுடைய மனம் வந்து அந்த உருவத்திலேயே லயமாயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் யோகம்னு பேருங்க அந்த மாதிரி நிலையில் அந்த அந்த உருவமாகவே மாறணுன்னு அதை அப்படியே தன்னுள்ளாக தான் வேறு அது வேறு இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில் தனக்குள்ளாக உயிரில் அப்படியே கலக்கிற நிலைக்கு அவங்க போய் அந்த நிலையில் ஒரு அமைதியை பார்த்ததுக்கு பிறகு வெளியில் அந்த தெய்வத்தை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாத நிலைக்கு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதான் முக்தி இப்போ தெய்வம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தன்னுள்ளாக அது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்தோடனே தானே தெய்வமாக மாறிவிட்ட அனுபவத்தை தன்னுள்ளாக உணர்ந்தாங்கன்னா அந்த நிலையிலேருந்து அவங்களால வெளியில் வர முடியாது தான் அதுதான் முக்தி ஆனால் அந்த நிலையில் உள்ள போனவங்க தனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய தெய்வ நிலையை வெளியில் கண்ணை திறந்து பார்த்தா எல்லாமே தெய்வத்தின் காட்சிகளாக பார்க்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயே லயமானவங்க முக்தின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே அவங்க அதோடு அவங்களுடைய நிலை மாறிடும் ஆனால் ஒரே ஒரு சிலர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு தான் பெற்ற அனுபவத்தை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமாக இருப்பதும் தன்னுள்ளாக உணர்வாக பெற்ற அந்த தெய்வ நிலை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அவங்களால பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த உயிரினுடைய துன்பத்தை போக்குறதுக்கு உடனே அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதைத்தான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாருங்க அறிவை அறிந்த அன்பின் அறமே ஞானம் அதாங்
அமுக்தி என்ற நிலையில் அது தன் மூலமாகிய பேரறிவோடையே லயமாயிடுது அந்த பேரறிவோடு லயமான நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஒரு விழிப்பு நிலைக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய அனைத்து தோற்றங்களாக இறை காட்சியே இருப்பதை அகத்ததுவாக உணர்ந்து அங்கே மற்ற உயிர்களினுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்கு இது செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சின்னு சொன்னால் அதுதான் ஞானம் இப்போ மகிழ்ச்சி வந்து இந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார் எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அந்த உயிரினுடைய துன்பத்தை போக்கக்கூடியது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோங்க ஓரறிவு தாவரம் ஆறாவது அறிவு உள்ள மனிதன் ரெண்டு பேருக்கும் உணவு தயாரிக்கிறது மட்டும்தான் சிறந்த அறிவுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க தாவரம் எல்லா உயிர்களுக்கும் உணவாக மாறுகிறது அப்போ அது ஒரு தியாகமான வாழ்க்கை ஆனால் எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இல்லாத தனி சிறப்பு யாருக்கு மட்டும்தான் ஆறாவது அறிவு பெற்ற மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் பிற உயிரினுடைய துன்பத்தை உணர முடியாது அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க உலகில் வாழ் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் பசி தாகம் காமம் இவை பொதுவாம் உயிர்கள் தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை இவற்றிற்கு ஏற்ப தன் முயற்சியினை பயன்படுத்தும் எல்லா ஜீவராசிகளும் பசி தாகம்னு அந்த உணர்வு வந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து கொண்டு அல்லது சூழ்நிலையை நோக்கி தான் சென்று எந்த இடத்துல போனால் தனக்கு உணவு கிடைக்குமோ அந்த இனச்சேர்க்கைக்கான இன்னொரு ஜீவன் கிடைக்குமோ இப்படி அந்த பசி தாகம் காமம் இதற்கேற்ப தன்னுடைய செயல்களை முயற்சியினை பயன்படுத்தும் இது வந்து மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு ஆனால் உயிர்களில் பிற உயிரின் மதிப்பு கூர்ந்து உணர்ச்சி கூர்ந்து ஒத்து உதவி வாழும் தனித்தன்மை படைத்த உயர் தோற்றமே மனிதனெனும் தோற்றமாம் ஓரறிவு தாவரம் தொடங்கி தன்னை போன்ற சக மனிதர்கள் வரைக்கும் எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அந்த உயிரினுடைய துன்பத்தை உணர்வதற்கு யாருக்கு மட்டும்தான் அறிவு இருக்குதுன்னு பார்த்தா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் தன் உயிரை பாதுகாத்துக்கணுங்கிற நிலையில் தான் இருக்கும் இல்லையா அது கண்ணதாசனோட அற்புதமான ஒரு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா எவ்வளோ பெரிய கற்பனை பாருங்க அவருக்கு இந்த பாம்பு தனியாக எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அது இந்த கேள்வி கேட்குமா கேட்காது அது பரமசிவன் கழுத்தில் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுங்க ஆணவமாக கேட்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் யாருடைய கழுத்து பரமசிவனோட கழுத்து அதில் இருக்கிறதுனால தான் தன்னோட உயிரை ஒரு செகண்டில் பறிக்கக்கூடிய அந்த கழுகை பார்த்து என்ன கேட்குது சௌக்கியமா அப்படின்னு கேட்குது இது இப்போ தனியாக இருந்தால் சௌக்கியமான கருடனை பார்த்து கேட்க முடியுமா அது கேட்குறதுக்கு டைம் கருடன் கொடுக்குமானா கொடுக்காது உடனே இந்த கருடன் டென்ஷன் ஆயிருது டென்ஷன் ஆகி மவனே நீ பரமசிவன் கழுத்தில் இருக்கிறதுனால இவ்வளோ ஆணவமாக என்னை பார்த்து கேள்வி கேட்குற நீ மட்டும் அங்கே இல்லாமல் இங்கே எங்கேயாவது இருந்தீங்கன்னா ஓ சௌக்கியம் என்னங்கிறது நான் சொல்லிவிடுவேன் உனக்கு அப்படின்னு தான் என்ன சொல்லுதுங்க யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியம்தான் எவ்வளோ ஒரு அழகான கற்பனை கண்ணதாசனுக்கு இது தாங்க எந்த வினைப்பதிவு இருந்தாலும் நாம் இறைவனோடு ஒன்றி இருக்கும் பொழுது எந்த வினையும் நம்மை அணுகாது அந்த இறைவனுடைய அந்த இணைப்பு இல்லாமல் நம்ம தனியாக இருந்தோம்னா எப்போ நம்மளை போடலான்னு வினைப்பதிவு காத்துக்கிட்டு இருக்கும் அது தாய்மான சுவாமிகள் தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க அதை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷி இதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த அறிவினுடைய முழுமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஞானம் என்ற ஒன்றாக இருக்கிறது ஞானம் என்ற ஒன்று வந்துருச்சின்னு சொன்னால் எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அவங்களால் அதை பார்க்க முடியாது அதனால தான் நம்ம வள்ளலாரை பற்றி என்னை சொன்னோம் அப்போ அந்த உணர்வு தான் எல்லா விதமான மகான்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு தான் இருந்திருக்கு எந் யார் கஷ்டப்பட்டாலும் அதை பார்த்து எந்த மகான்களும் சந்தோஷப்படுறதே இல்லைங்க அவங்க ரொம்ப துடிப்பாங்க அதாவது அந்த துன்பப்படக்கூடிய உயிரை விட அதிகமான துன்பத்தை யார் அனுபவிப்பாங்கன்னா அதை பார்க்கக்கூடியங்க நமக்கும் இருக்குது ஆனால் இருந்தால் கூட நம்ம அந்த செகண்டோடு என்ன பண்ணிடுவோன்னா அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது நம்ம மைண்ட் வந்து வேறு இதில் போயிடும் எண்ணத்தில் போயிடும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த துன்பம் தீர்ற வரைக்கும் அந்த ஆன்மாவை நினச்சிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் ஞானிகளை சரணாகதி அடையும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு துன்பத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் 
திருவாரூரில் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் ஜீவ சமாதிங்க மிகப்பெரிய மகானவர் அவர் வந்து நிர்வாணமாக தான் இருப்பார் முயற்சி சொல்லுவாங்கல்ல பற்றலகை பாலரியர் உண்மத்தர்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதை கூட மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுப்பாங்க இதை வந்து திருவாரூரில் அங்கே வந்திருக்கும் போதே நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டோம் அப்போ மகிழ்ச்சி சொன்னாங்க ரொம்ப அழகான விளக்கம் அதுக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகான் வந்து ரொம்ப பெரிய இவர் ஜீவ சமாதி இன்றைக்கும் வந்து அது ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஆலயம் திருவாரூர் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள்னா எல்லாருக்குமே கூடுமான வரைக்கும் தெரியும் அந்த ஏரியாவிலலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரோட பக்தர் ஒருத்தர் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து எப்படி இருப்பாருன்னா பித்தர் மாதிரி தான் இருப்பார் தெளிவாக பேசுகிறது கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்கிறது அந்த மாதிரி உபதேசம் பண்ணுறது எதுவுமே அவர்கிட்ட கிடையாது ஆனால் ஆடை மட்டும் அணிஞ்சிருக்க மாட்டார் ஆனால் அதை பார்த்தா கூட அவருடைய படமே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வே இல்லாத மாதிரி அவர் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த ஆசனம் அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அவருடைய படம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சீடர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு கோவிலில் சீடர்னா என்ன அவரை வணங்குறவர் அந்த மாதிரி ஒரு மகானாக இருக்கிறாருனா அவரை வணங்குறவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு கோவிலில் வேலை பார்க்குறாரு கோவிலில் மேலே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் கோபுரத்து மேலே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது த அவர் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த சாரம் அந்த மூங்கில் என்ன ஆகிடுச்சி டக்குன்னு முறிஞ்சிருச்சு அறுபது அடி உயரம் மேலேருந்து அப்படியே தலை கீழே உளுந்துட்டுருக்கிறார் அந்த உழுவுற நிலையில் தட்சிணாமூர்த்தி அபயம்னு சொல்கிறார் அங்கேருந்து மேலே உளுந்தவரை அப்படியே தாங்கி கீழே விட்டுட்டார் இது எங்கே நடக்குதுன்னா திருவாரூரில் அவர் உட்காந்து சுற்றி எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறாங்க இவர் அப்படியே ஏகாந்தத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் உட்காந்துருந்தவர் எல்லார்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அப்படியே கையை மேலே அப்படி தூக்கி அப்படியே கீழே அப்படி வச்சாராம் அந்த நேரத்தில் தான் இவர் மேலேருந்து அங்கே கூட படம் வரைஞ்சி அந்த நிகழ்வை வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த கோயிலில் அப்போ ஞானிகளை நாம் எங்கே இருந்து நினச்சாலும் எந்த நிலையில் நினச்சாலும் அவங்களுடைய அந்த அனுகிரகம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் ஞானிகளை வணங்குறதுங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு அற்புதமான விஷயமா நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அவ்வளவு அவர் அந்த நேரத்தில் உழுவுற நேரத்தில் சரியாக நினச்சா இருப்பாருங்க அதுதான் அது திடீர்னு வராது எப்பொழுதுமே அவரை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் தான் அந்த நிலையில் அந்த உணர்வு வரும் இல்லைன்னா திடீர்னுலாம் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுங்க அது போல் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த நிலையிலையும் நம்ம மகிழ்ச்சியை நினச்சோம்னா நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க அதில் வந்து எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கொஞ்சம் நமக்கு வருத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் அது என்னன்னாக்கா நம்முடைய அந்த வினைப்பதிவை அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஒரு விதி அதை கொஞ்சம் லேசாக கொடுத்து அதுக்கப்புறமா நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு நல்ல தெளிவை வந்து மகிழ்ச்சி கொடுத்துருவாங்கன்னு வச்சிங்களேன் அந்த அன்பு யாருக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக மகான்கள்ட்ட அதுவும் இறைநிலையை பூரணமாக உணர்ந்து அவர்களை அப்படியே தன்னுடைய நிலையை வந்து தெய்வ நிலையாகவே அதை மகிழ்ச்சி இன்னும் அழகாக சொல்லுவாங்க தெய்வ நிலை அறிந்தோர்கள் கோடி என்றால் தெளிவாக அறிவறிந்தோர் ஒருவரே அவர் அந்த கணக்கு தான் போடுறாரு கோடி பேர் முயற்சி பண்ணால் அதில் ஒருத்தர் தான் அந்த முழுமையான நிலை அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறிவு என்பது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயங்க அதனால தான் திருமூலர் சொல்வார் அறிவும் தெய்வமும் வேறென்பார் அறிவிலார் அறிவே தெய்வமாவதாரும் அறிகிலர் அறிவே தெய்வமாவதாரும் அறிந்த பின் அறிவே தெய்வமாய் அமர்ந்திருந்தாரே அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ தெய்வம் வேற அறிவு வேறையா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு மகிழ்ச்சி சிம்பிளாக ஒரு பாட்டு சொல்லுவாங்க அதை மத்தியானமாக நம்ம சிந்திக்கலாம் இப்போ பஞ்சபூத நவகிரகத்